Aujourd'hui, je vais vous parler du lavage en général. Euh, on a beaucoup de questions donc sur le euh, « comment je lave les oreilles d'un bébé ?» Eh bien, euh, que ce soit un bébé ou un adulte, on ne met pas de coton-tige dans les oreilles. Tous les ORL vont vous le dire. On n'enfonce rien, on risque de blesser et puis de faire un bouchon de serre humaine. Donc, on prend une serviette et on va essuyer que ce qu'on voit. On ne rentre pas à l'intérieur, que ce soit un bébé ou un adulte. Ça, c'est pour les oreilles. Pour les yeux, nos yeux sont très bien faits. Hein. Nous avons les paupières qui se ferment comme un essuie-glace de l'extérieur vers l'intérieur pour aller dans un petite gouttière, donc un tout petit trou qui est dans l'angle de l'œil et qui va dans le nez. Quand on pleure, hein, c'est pas très élégant, euh, on renifle. Et bien, euh, ce petit trou, regardez dans un miroir, il est vraiment petit euh, sur nous, donc sur un bébé, il est vraiment minuscule. Et souvent, il est bouché euh, par une sécrétion ou parce qu'il est encore euh, pas mature. Et donc, les bébés vont avoir euh, des larmes qui coulent, des petites sécrétions. Ce ne sont pas des conjonctivites. Une conjonctivite, l'œil, il est très rouge et ce qui sort, c'est vraiment euh, très épais, un peu comme une vitre. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas, on va juste nettoyer euh, l'œil et attendre que le bébé grandisse pour que euh, ce petit tuyau, cette gouttière, se débouche tout seul. On peut aider en appuyant à l'angle de l'œil ou aller voir un ostéopathe et on attend plusieurs mois pour aller voir un ophtalmo qui lui va mettre une petite tige pour déboucher cette gouttière. Ensuite, le troisième orifice, souvent on nous demande, c'est le nez. Donc, euh, si tout va bien, nous on ne se mouche pas. Donc un bébé, je l'ai déjà dit, le premier mois il éternue tout seul pour se moucher. Super, rien à faire. Après le premier mois, il faudra donc, s'il y a besoin, lui laver le nez, s'il n'y a pas besoin, on ne fait rien. Et pour lui laver le nez, vraiment, il faut comprendre qu'un nez, c'est horizontal. Ça va vraiment euh, le long du palais, derrière. Souvent, les gens, quand ils font un lavage de nez, ils vont injecter le sérum physiologique vers le haut, alors qu'en fait, c'est vraiment vertical. C'est souvent une erreur euh, classique. Voilà pour ce qui est euh, du euh, lavage euh, euh, du bébé. Euh, 